ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञान सिमरंदा ज्ञानंजनाश्रकिया चक्षुर्मृतनेना तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतनिया मनोवेस्तम साबिना भूतले स्वयं कदाय दधाति स्वाम जाय श्री कृष्णा चैतन्य हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत तो आज जैसे आप जानते हो बहुत ही शुभ दिन है आज के दिन परम भगवान प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर पारमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम वो जिसके द्वारा ब्रह्म जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं अनेक ईश्वर हैं तो कृष्ण भगवान जो हैं सबसे प्रसिद्ध और ये जो है हर चीज़ के कारण है अनाज राधे गोविंदा इनका कारण कोई नहीं है तो इस कॉल में आने से पहले हम सब पढ़े थे इस वातावरण में कि सब भगवान एक ही हैं कोई भी रास्ता पकड़ लो अंत में एक ही नतीजे पर पहुंच चुके हैं जब इस कॉल में आए हमें गीता इत्यादि के द्वारा ये सीखा कि एक परम भगवान है अनेक देवता देवी हैं तो हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार तैतीस करोड़ देवता देवियाँ हैं परम भगवान एक ही हैं ये प्रवत का प्रणाम प्रमाण नहीं है ये है शास्त्रों का निर्णय शास्त्र मीन वर्ड्स ऑफ गॉड शर रेड इन भगवतम गीता इस तो परम भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार आप और हम जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार और भगवान अपने ही भक्तों को स्वीकार करते हैं माता पिता भाई बहन के रूप में जैसे कि पिछले हफ्ते आप भक्तों ने बालराम जयंती मनाई थी तो बालराम जी कौन हैं भगवान के बड़े भाई और जो हमेशा प्रकट होते हैं भगवान के साथ तो भगवान प्रकट हुए थे श्री रामचंद्र जी के रूप में तो बाद राम प्रकट हुए थे छोटे भाई के रूप में लक्ष्मण और फिर जब भगवान प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण के रूप में तो बाद राम जी प्रकट बाद राम जी प्रकट हुए बड़े भाई के समान जब राम जी प्रकट हुए थे वो प्रकट हुए थे लक्ष्मण के रूप में और जब चेतन महाप्रभु प्रकट हुए वही प्रकट हुए भगवान नित्यनंद के रूप में तो दूसरे शब्द में जब भगवान प्रकट होते हैं अपने ही भक्तों को साथ लेकर आते हैं ये सब भगवान के सनातन साथी हैं और उनके माता पिता कौन थे वासुदेव और देव की जिन्होंने बहुत गहरी तपस्या उठाई थी बारह हजार देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव और देवकी ने कुछ नहीं खाया हम लोग एक दिन वर्त रखते हैं और हमें लगता है ओ बहुत कठिनाई थी जैसे आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है देखेंगे आप ऐसे कितने भक्त पूरा वर्त रखोगे रात तक पर वासुदेव की बारह हजार देवताओं के वर्षों के लिए ट्वेल्थ था ट्वेल्व थाउजेंड फैमिली ईयर्स हमारे पृथ्वी के छः महीने 
भगवान हैं फैमिली पहले के बारह घंटे के बराबर है और उनका लगातार चिंतन क्या था हमें भगवान प्राप्त हो खुद करके और खाने के लिए क्या थी खुराक खुराक पत्ते क्योंकि पेड़ों से गिरते थे और ताजी हवा तो भगवान ने देखा कि इन भक्तों में इतनी तपस्या है मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की भगवान स्वीकार कर लिया उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए यही माता और पिता प्रकट हुए थे वृष्णि और सुतापा के रूप में यही माता पिता प्रकट हुए थे कश्यपी और अदिति के रूप में यही माता पिता प्रकट हुए वासुदेव और देव के वासुदेव देव की घर जा रहे थे शादी के पश्चात और कम जो देवकी का भाई था उसने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ तो देवकी क्योंकि के पिता का नाम था देव का उन्होंने अपनी बेटी को विवाह में दस हजार सजे घोड़े दिए थे हाथी और कई से, से दासी और जब कम अभी बहन उनके पति को घर से जा रहा था तो एक देवी वाणी द्वारा सूचना मिली हे मूर्ख व्यक्ति तुम्हारी इस बहन का आठवा बच्चा तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा तो ये सुनते ही असुर भाव का काम घबरा गया उसने अपनी तलवार निकालकर देवकी के गले को काटने का प्रयास किया जब उसके पति वासुदेव वसुदेव ने देखा पत्नी को है जीव में खतरा है तो उन्होंने कहा कम से तुम्हें जो डर है थोड़ी बहन के आठवें बच्चे से तो मैं यहाँ जब बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे पास ले आऊँगा और अगर तुम तुम्हें शक नहीं हो तो उन्हें जीने देना और योग तुम करना चाहो कर सकते हो तो कम से कम अच्छा ठीक है तो जैसे आप जानते हो छः बच बेटों ने जन्म लिया था जिनको जन्म लेते ही इनका वध हो गया ये छः बेटों का एक और बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश है वो ये है कि छः जो बेटे थे वो प्रतिनिधि हैं हमारे अनर्थस के छः मुख्य अनर्थस हैं हम सब में काम क्रोध लोभ मोह मन मसर और जब तक हम इनके प्रभाव में रहेंगे जब तक आप भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ बढ़ पाओगे <coughs> तो भक्ति भगवान को समझने के लिए ये छः अनासर है उन पर हमें विजय प्राप्त करना पड़ेगा तो कम्स ने छोड़ दिया और जब भगवान प्रकट हुए उसके माँ बाप कहाँ थे कहाँ थे जेल में कैदी थे तो भगवान ये विश्वास दिलाना चाहते थे अपने माता पिता को अब मैं प्रकट हो गया हूँ घबराओ मत डोंट डू नॉट वरी आम देर तो भगवान किस रूप में प्रकट हुए साधारण बच्चा जन्म लेता है निकलता है माता के घर से रोते हुए और उसका शरीर गंदा होता है और तुरंत ही नर्स जो है साफ कर देती है धुला देती है परम भगवान प्रकट हुए सजे हुए थे गहनों के साथ उनके लंबे बाल थे और उनके पास उनके गले में एक विदुरिया मणि भी पहने हुई थी ये जो मणि विदुरिया है ये ऐसी मणि है कि हर सेकेंड इसका रंग बदलते रहता है एक में लाल पीला पीला हरा इतने रंग हैं 
आए उन्होंने बदल दे रहा था आप पूछोगे कहाँ से कहा कौन सी दुकान में हम खरीद सकते हैं कौन से ज्वेलरी स्टोर में इस पृथ्वी पर उसे नहीं खरीद सकते वह ज्यूरिया मनी केवल वैकुंठ धाम में प्राप्त होता है तो वासुदेव देवकी ने देखा ओ ये अद्भुत बेटा जरूर भगवान होगा और वासुदेव उनकी इच्छा थी दान दिया जाए ये प्राचीन रिवाज है जब बेटा जन्म ले तो माता पिता कुछ दान देते हैं ब्राह्मणों को तो वासुदेव तो जेल में था वो तो किसी रूप से ये संदेश नहीं दे सकता था कि भगवान प्रकट हो गए हैं तो उसने मन ही मन में दस हजार सजीव गायों को ब्राह्मणों को बांट दिया और शास्त्र में कहा गया है कि अभी आप कैसी स्थिति में हो जहाँ भगवान की सेवा नहीं कर सकते तो मन ही मन में कर दो तो वासुदेव को ये विश्वास हो गया था अब भगवान प्रकट हो चुके हैं अब भगवान प्रकट हो गए हैं तब तो मेरी चिंता ये थी कि कम से कम ये नहीं पता लग जाए कि भगवान प्रकट हो चुके हैं तो वासुदेव ने क्या किया उन्होंने अपने बेटे से कहा बेटा तुम साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो और पिता के कहने पर भगवान ने क्या साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया तो भगवान के विषय में कहा जाता है कि इज इनकसीब वो चिंतियाँ हैं और उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं और वो अद्भुत हैं तो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है सारे देवता देवी उनके अधीन हैं और ये सोचना कि भगवान प्रकट होते हैं हमारे समान महान अपराध है और ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान प्रकट कैसे हुए भगवान प्रकट हुए भगवान प्रकट हुए वासुदेव के हृदय से देवकी जी हृदय में भगवान पहले शुरू हो गया भगवान पहले प्रकट हुए थे वासुदेव के हृदय में वे उनके हृदय से उन्होंने अपने आपको ट्रांसफर कर लिया देवकी के हृदय में और ये हैं परम भगवान किसी से नारायण बच्चे जैसा जन्म ले लिया भगवान की लीलाओं को आप देखो शुक्र देखो कि ये अद्भुत लीलाएं हैं और भगवान ने छोटी आयु में ही अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया था पहले तो उन्होंने प्रकट किया तो वो चार हाथों के साथ और पूरा शरीर सजा हुआ था गहनों के साथ और फिर उनकी जो लीलाएं शुरू होती हैं ये भी अद्भुत हैं सदाहल भौतिकवादी व्यक्ति का अगर आप कहो दिस इज ईज आर द पास एंड ऑफ द लॉर्ड वो कहेगा दिस इज माइथोलॉजी दिस इज कंकॉक्शन हाउ इज इट पॉसिबल भगवान के लिए एक कहानी ऐसा मान रही है जब वो मोची नाद मुनि एक समय जा रहे थे भगवान के पास रास्ते में उन्हें एक मोची मिला मोची था तो अनपढ़ तो उसको भगवान की असीम शक्तियों में पूरा विश्वास था तो उस मोची ने कहा मैंने सुना है नारद जी आप भगवान के पास जा रहे हो तो एक छोटी सी विनती करो ये पूछो भगवान को मुझे और कितनी बार जन्म में मरण ग्रहण करना पड़ेगा इस पृथ्वी पर और थोड़े आगे फिर एक ब्राह्मण मिला जिसका वेदिक ज्ञान तो बड़ा तेज था पर तो भगवान की अद्भुत लीलाओं को वो नहीं समझ पा रहा था उसी में यही विनती की तो नारद मुनि ने अपने प्रचार का रिपोर्ट दिया और फिर कहा 
तो चल पड़ा फिर उसने एक मिनट रुक कर कहा पूछ जब मैं आ रहा था आपके पास मुझे रास्ते में आपके दो भक्त मिले एक मोची और एक ब्राह्मण जिन्होंने कहा कि मैं आपसे पूछूं और कितना समय उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन में अनुभव करना पड़ेगा भगवान ने कहा मोची को तो कह देना इस जीवन की समाप्ति पर भगवान के नाम जाएगा और ब्राह्मण को कहना उसे अनेक और जन्म ग्रहण करने पड़ेगा और अगर वो पूछे मैं क्या कर रहा था जब तुमने ये प्रश्न पूछे तो कह देना मैं एक हाथी को सुई के छेक से निकाल रहा था तो नारदमनी लौटे ब्राह्मण को मिले पहले ब्राह्मण ने पूछा आदि भगवान से मेरा प्रश्न पूछा था नारदमनी ने कहा हाँ क्या था भगवान का उत्तर अब तो तुम्हें कई और जन्म मरण अनुभव करने पड़ेंगे एक नहीं ब्राह्मण इतना घमन नहीं था उसने इसे स्वीकार नहीं किया इम्पॉसिबल हो अच्छा ये बताओ भगवान क्या कर रहे थे जब तुमने उनसे पूछा जैसे जब आपको शक हो किसी विषय पर तो आप क्रॉस एग्जामिन करते हो तो नाना ने कहा भगवान तो एक हाथी को सुई के चेक से निकाल रहे थे तो ब्राह्मण ने कहा हाथी को सुई के चेक से निकाल रहे थे इम्पॉसिबल कोई कर सकता है तो नारदा मनी समझ गए भगवान ने क्यों बोला और जब वो मोची के पास पहुंचे मोची ने भी ये पूछा और भगवान नारदा मुनि ने कहा तुम तो इस जीवन की संभावना ने कहा इस जीवन की समाप्ति पर भगवान के नाम पहुँच जाओगे तो नारद मुनि ने कहा यह जीव है ब्राह्मण जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए उसने विश्वास नहीं किया और ये अन्न पर मूर्ति ने विश्वास कर तो नारद मुनि ने उनसे पूछी उनकी परीक्षा ली तुम ये विश्वास करते हो कि हाथी के छेक से हाथी को निकाला जा सकता है हम मोच ही निकाल भगवान के लिए क्या है असंभव है वोट इज इन सीमा फॉर गॉड ये जो केले के पेड़ के नीचे हम बैठे हैं ये बड़ा पेड़ कहाँ था सबसे पहले एक बीच में तो नाल मुझे समझ गए भगवान ने क्यों ऐसा होता है जो मोची था उसको भगवान की अद्भुत शक्तियों में विश्वास था और जो ब्राह्मण था उसके पास ज्ञान था पर पूरा ज्ञान नहीं तो गॉड इज इनकसीब और ब्राह्मण जी कहते हैं अंगने ऐसे सकंद प्रतिमान थी वो किसी एक अंग से किसी और ये अंग का कार्य कर सकते हैं आप और हम खा सकते हैं इसे मुँह से भगवान खाते हैं नेत्रों से और कानों से नेत्रों से देखते हैं कानों से आपके प्रार्थना को सुनते हैं तो कृष्ण भगवान इज नॉट एन ऑर्डनरी गॉड ही इज ए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और अर्जुन ने क्या कहा परम ब्रह्म परम रामा पवित्र परमा भगवान आप जो हो सबसे महान हो आप सबसे पवित्र हो और ये केवल मेरा निर्णय नहीं पर सीता देवला व्यास नाद सबका निर्णय है तो भगवत गीता जो कि सबसे प्राचीन ज्ञान का ग्रंथ है ये ज्ञान सबसे पहले भगवान ने सूर्य के देवता विवासवान को दिया था विवासवान से ज्ञान पहुंचा पहुँचाको को फिर मनु को और समय के साथ एक हो गया था तो भगवान ने ज्ञान फिर दिया किसे अर्जुन को क्यों 
क्योंकि वह भगवान के भक्त हैं तो भगवत गीता है भगवान की वाणी जिस प्रकार श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भगवत है भगवान की वाणी भगवान अगर प्रकट हो चुके हैं तो वो अपनी वाणी को छोड़ गए हैं ये ग्रंथों में तो अगर हम भगवान को समझना चाहें तो हमें उनकी सेवा में जुड़ना चाहिए उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए तो जन्माष्टमी का अर्थ है वो शुभ दिन जबकि परम भगवान प्रकट हुए पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करें भगवत गीता के चौथे अध्याय का विषय है आध्यात्मिक ज्ञान ट्रांसजेंडल नॉलेज भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से गिरा निर्भव से भारत व्यूसम धर्म से तदात्मर से जाम यहाँ मैं अलग अलग समय प्रकट होता हूँ और भगवान ने कहा श्री जाम यहाँ जिसका अर्थ है मैं प्रकट होता हूँ जन्म नहीं लेता कई लोग हिंदू कहेंगे आज भगवान का जन्म जन्म हैप्पी बोल दे असल में भगवान कभी जन्म नहीं लेते वो अजा हैं वो प्रकट होते हैं श्री जाम यहाँ भगवान प्रकट हुए कैसे अपनी इच्छा के अनुसार तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं कौन जानता है पाई तनाया साधु नाम विनय चंद्र दुष्कता धर्मा संस्था पनाथाया समावामी योगे योगे <coughs> भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए भक्तों की सुरक्षा के लिए और सुरों का वध करने के लिए तो भगवान को समझने का क्या लाभ है इसी भगवदगीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं मेरी तात्पर्य त्यक्त देम पुराण जन्म नैति माम मेरा प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही दिव्य में है जो व्यक्ति ये समझ जाए कि भगवान का प्रकट होना और अप्रकट होना दिव्य में है वो व्यक्ति भगवान के धाम शंका के तो परम भगवान का क्या है आदेश भगवान का आदेश है सर्वधर्म परित्यज महाम एक हम तो हम सब पाप में मोक्ष है हम महा सुज सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में मैं तुम्हें बचाऊंगा पापों के परिणाम से जब कोई भौतिक व्यापारी कहता है माई माई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगे तो वापस ले लेना हम विश्वास करते हैं जब भगवान कहते हैं हम भेज सकते हैं तो भगवान ने बाल ही पकड़ की आपने देखा होगा कि व्यासदेव ने केवल दसवें स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन आरंभ किया है क्या कारण था कारण यह है कि जब तक व्यक्ति वहाँ दसवें स्कंद तक पहुँचेगा उसके मन में कोई शक नहीं होगा कि परम भगवान कौन है प्रभा जी जब अमेरिका गए उनके साथ फर्स्ट कैंटो इन थ्री वॉल्यूम्स टू हंड्रेड सेट्स साथ गए थे तो पर प्रभा जी अमेरिका पहुँचे उनकी इच्छा ये थी कि इतिहास में जो प्रमाणिक वर्णन है उसको प्रस्तुत किया जाए तो प्रभा जी ने दसवें स्कंद को छापा कृष्णपुर के रूप में कृष्णपुर इज नथिंग बट अ समरी ऑफ द टेंथ कैंट ऑफ विभागों तो प्रभात की इच्छा थी दैट दिस बुक शुड बी पब्लिश ऑन द ग्रैंड स्केल और उन दिन में प्रभात के प्रतिनिधि इंग्लैंड गए थे विचार करने के लिए विचार को आराम करने के लिए वहाँ वो श्याम सुंदर और गुरुदास मिले बीटल से जैसे आप जानते हो उन दिनों में बीटल्स 
का बहुत नाम था खास करके उनमें एक जॉर्ज हैरिजन ने बहुत में अध्यात्मिक कार्यों के लिए रुचि थी और शाम चंद्र उन्हें कल्टिवेट कर रहा था तो प्रभा जी ने न्यूयॉर्क में शाम सुंदर प्रभा जी को मिलने आया था लंदन से प्रभा ने कहा वाई यू आज के फ्रेंड श्याम सुंदर टू पब्लिश द कृष्ण बुक और श्याम सुंदर ने कहा प्रभा इज अ न्यू डिवोटी इफ आई आज यू डू दिस यू मे मिस अंडरस्टैंड मी प्रभा ने कहा नो He won't miss this time. So both he took the he took the. Chance of the George has been to meet in London. Or come. My spiritual master wants you to trans to publish his book on a grand scale. Or George ne kaha. Okay. How much will it cost? Or George ek na man gaya ki mat bharne ka. So that's why can we reach ne par. आप भगवान की पढ़ते हो और लीलाओं का वर्णन भी आराम होता है पहले बाल लीला के साथ और फिर आगे जाकर दस बजकन में रास लीला का वर्णन होता है तो जब तक हम पहुंचेंगे दस बजकन तक हमारे मन में कोई शक नहीं रहेगा कि परम भगवान कौन है तो भगवान की जो अद्भुत लीला है उसकी तुलना भी कोई नहीं कर सकता उदाहरण के लिए राक्षसी पुतना को कम से भेजा था भगवान का वध करने के लिए पर बदले क्या हुआ उनका ही वध हो गया बाकी जो ठाकुर ने अपने ग्रंथ में समझाया है कि ये जो असूर थे जब हम पढ़ते हैं उनकी लीला तो ये लीला पढ़ने से हमारे में जो अनेक प्रकार के और भौतिक आकर्षण है वो नष्ट हो जाएगा दूसरे शब्द में कृष्ण कथा के द्वारा आप अपना भौतिक आकर्षण गिरा सकते हो भागवतम के नशस्क के प्रथम अध्याय में परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव गोस्वामी से मैं मुझे इतना आनंद आ रहा है आपका आपके कमल मुख द्वारा संदेश प्राप्त करके कि जो मेरी भूख और प्यास थी बिल्कुल मिट गई है परीक्षित महाराज ऋषि महाराज ऋषि थे एक समय वो जंगल में थे प्यास से थे पानी की खोज में थे सामने उन्होंने देखा एक कुटिया जिससे रोशनी निकल रही थी और वो वहाँ पहुँचे इस उम्मीद के साथ कि उनका स्वागत होगा और पूछा जाएगा क्या चाहिए शास्त्र में कहा गया है शत्रु भी घर आपके मंदिर में आए या घर में आए उसको प्रसाद खिलाओ प्रसाद नहीं खिला सकते तो उनका जल तो जल भी नहीं दे सकते तो मीठे शब्दों से स्वागत करो और शांत दो बैठने के लिए तो समय के ऋषि ने तो राजा की तरफ देखा भी नहीं जिसके कारण राजा को क्रोध आया और निकलते समय राजा ने देखा डेथ स्नेक उसे उठाकर सुमेख ऋषि के गले में पहना दिया हार के रूप में जब उसके बेटे ने देखा श्रृंगी ने इस राजा ने क्या किया है बेटा भागा राजा के पीछे तुम्हारी ये ब्राह्मणों की इस प्रकार बेजती करते हो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ सात दिन के पश्चात तुम्हारा अंत आ जाएगा शाम काट देगा आपको परीक्षण में चाहते थे विरोध कर सकते थे उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया ये सोचते हुए भगवान की कृपा है तो 
परीक्षित महाराज भूखे थे और प्यासे थे उन्होंने निर्णय कर लिया था मैंने मृत्यु तक कुछ नहीं खाना तो परीक्षित महाराज कहते हैं मैं भूख और प्यास मुझे अनुभव नहीं हुई क्योंकि मैं आपके कमल मुख द्वारा ये दिव्य संदेश थी सुनता तो भगवान का संदेश जो है वो अमृत है आज जन्माष्टमी के शुभ दिन पर हमें भगवान के संदेश को अपनाना चाहिए और ये निर्णय करना चाहिए कि हम सदा प्रयास करेंगे भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के लिए शास्त्र में कहा गया है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेम ऑफ गेट कृष्णा सदा कृष्णा का चिंतन करो और कभी कृष्णा को भूलो नहीं तो परीक्षण महा ने कहा आपके कमल मुख के द्वारा ये भगवतम सुनकर मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं भौतिक भौतिक भूख और प्यास मिट गई है तो बौद्धिक भूख और प्यास का हमारे हम भक्तों के लिए ये अर्थ है भौतिक आकर्षण हाँ भौतिक आकर्षण के लिए भौतिक इंद्रिया तृप्ति के लिए भूख रखते हैं प्यास रखते हैं और ये देखते हैं चाहे आप कितना भी जुड़ जाओ कितना भी प्रयास कर लो आप अपने आप को संतुष्ट नहीं बना सकते और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार मछली को आप जल के बाहर नहीं रख सकते बहुत ही कार्यों द्वारा कभी संतुष्ट प्राप्त नहीं होगी तो भगवत तो में आगे लिखा हुआ है यही है औषधि आज की समस्या को हल करने के लिए कृष्ण कथा तो हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए पर प्रमाणिक कृष्ण कथा बोनाफाइड कृष्ण कथा नॉट कन नॉट कनकॉक्टेड और बहुत बोनाफाइड कृष्ण कथा को सुनेंगे तो हमारा अध्यात्मिक के जीवन आगे बढ़ेगा तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं पुत्रा का वध किया छोटी आयु में चिनावर्ता शक्त सूरा भगवान को भगवान के साथ उनके भाई थे अनेक गवाले वो प्रकट हुए गोपिया भगवान के अनेक नाम हैं जिसमें एक नाम है क्या मक्खन चोर और इस नाम को लेकर भक्त नाचते हैं खुश होते हैं अगर आपको कोई बोले सीधा मोहन चोर हमको आप पार कर रहे हो मैं कोई चोर हूँ तो जब भगवान को आप कहते हैं मक्खन चोर भगवान भी खुश होते हैं भक्त भी खुश होते हैं जब आप कृष्णा कथा की चर्चा करते हो तो तीन प्रकार के व्यक्तियों को लाभ मिलता है एक लाभ मिलता है उनको जो कि आपके संदेश को सुन रहे हैं दूसरा लाभ मिलता है उनको जिन्होंने प्रश्न पूछा है और तीसरा लाभ मिलता है उनको जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जैसे कि इस समय आप लोग सुन रहे हो भगवान का संदेश तो आप सबको लाभ मिलेगा जिन्होंने प्रश्न पूछे उन्होंने भी और जो उपदेश दे रहा है उसे भी तो कृष्णा कथा के द्वारा लाभ भी लाभ है तो बालराम और ग्वालों ने शिकायत की आज खेलते समय आपके बेटे ने मिट्टी खा ली जब माता जी सोदा को पता लगा वो घबरा गई ईश्वर माता के घर में नौ लाख गाय थी नौ लाख और ये गाय सब सजी हुई थी इन्हें मोतियों के साथ और इन गायों में बीस बीस गाय थी जो कि सुगंध दूध देती थी आज अगर आपने सुगंध डालना हो दूध में तो आपको फ्लेवर ऐड करना पड़ता है पर ये नेचुरल था तो 
कई बार गोपियाँ आकर शिकायत करती थी आपका बेटा आकर हमारे घर में मक्खन चुराता है तो उसकी माँ कहती थी प्रमाण है क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं था तो एक समय भगवान अपने मित्रों के साथ पड़ोस की गोपी के घर से मक्खन चुरा रहे थे वो गोपी गई थी उस समय स्नान करने ही अपना में तो उस दिन वो जल्दी आ गई रेड हैंडेड पकड़ लिया बाबू भगवान को चोरी करते हुए तो उसने उसके हाथ को पकड़ कर कहा तिवारी माँ कहती है प्रमाण लाओ प्रमाण लाओ ब्रिंक प्रूफ माई सन इज अ बटर थी नाउ आई हैव यू कॉट तो वो घसीट गले जा रही थी बेटे को भगवान को माँ की तरफ रास्ते में बेटे ने उस गोपी के बेटे के हाथ को खींच लिया तो यशोदा माता पकड़ रही थी ईश्वर माता ने पड़ोस की गोपी पकड़ रही थी भगवान का हाथ बाया हाथ और भगवान के दाएं हाथ से उनके उस गोपी के बेटे को भगवान ने पकड़ लिया था और बड़े चापलूसी से अपना हाथ निकाल दिया था उस उस गोपी के हाथ से और भगवान ने छुड़ा लिया था अपना उनको तो जब बड़ी गोपी पड़ोस की गोपी पहुंची भगवान के घर उन्होंने कहा तो हमेशा कहते हैं प्रमाण लाओ प्रमाण लाओ ब्रेक प्रूफ तो छुड़े आया है प्रूफ मेरे पास प्रमाण है देखो तुम्हारे बेटे को मैंने पकड़ा रेड हैंडल तो समझ लगा मेरा बेटा तो वहाँ मक्खन खा रहा है तुम्हारा तो बेटा है तो गोपिया शर्मिंदा हो गई तो भगवान को कभी भी कोई पकड़ नहीं पाया तो यशोदा माता से शिकायत दिलवाने के लिए इन्होंने नहीं शिकायत की तो भगवान से माता ने कहा आज तुम्हें खेले सब मिट्टी खाइए क्या नहीं 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 झूठी से कह रहे पर अगर आपका विश्वास ना हो तो मैं मुंह खोल कर दिखा देता हूँ जब बेटे ने मुंह खोला तो क्या देखा क्या देखा पूरे ब्रह्मांड का दर्शन सारे देवता पूरी सृष्टि का दर्शन तो माँ सोचने लगी मैं सपना तो नहीं देख रही आप और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं मुंह खोलते हैं तो बलगम देखती है भगवान जब मुँह खोलते हैं तो सारे विश्व का दर्शन लेते हैं इस पर भगवान की अनेक लीला है गोदान पर्वत उस समय गोदान पर्वत की ऊंचाई आकाश को छूती थी अभी आप लोगों ने परिक्रम किया होगा जहाँ आप देखते हैं कि ऊंचाई इतनी ऊंची नहीं है और भगवान जब पृथ्वी पर से गोदान पर्वत की ऊंचाई आकाश को छूती थी तेजी से बारिश बरस रही थी और ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया गोदान पर्वत को उठाया जैसे आप बॉम्बे में छाता इस्तेमाल करते हैं बारिश के मौसम में और सात दिन के लिए बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखों के बल पर और सात दिन के लिए वो पर्वत बिल्कुल नहीं है तो अगर आप ये कथा लीला किसी भौतिकवादी व्यक्ति को कहोगे वो कहेगा दिस इज कंक्शन पर भगवान कहते हैं कि अथाश कृष्ण नमादी ना भवैर ग्रह इंद्रिया ही से वो मुखे ही जीवा दो अपनी भौतिक इंद्रिया यू कैन अंडरस्टैंड गॉड थ्रू योर मेटेरियल सेंसेस यू कैन अंडरस्टैंड गॉड थ्रू सेवा तो जयदवंश में एक अच्छा अवसर है जिसमें हम ये निर्णय कर सकते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से हे अर्जुन तुम सारे विश्व को ये सूचना दो क्या 
कि मैं भक्त कभी भी ना नहीं हूँ तो भगवान की शरण हमें स्वीकार करनी चाहिए और उनके शरणागत होना चाहिए कई बार हम शरणागत होने से डरते हैं हम सोचते हैं भगवान के शरणागत होंगे मन तन धन से भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा आपके पास था क्या जब आपने जन्म लिया कुछ भी नहीं तो ये सोचना कि ये हमारी संपत्ति हमारे इंद्रियाँ हैं ये एक बहुत भारी भूल है एक समय दुर्वास मुनि अपने दस हजार शिष्यों के साथ दुर्योधन के घर में पहुंचे दुर्योधन ने उनका बड़ा अच्छी तरह स्वागत किया प्रसाद खिलाया और निकलते समय दुर्वास मुनि ने कहा मैं तुम्हारा भारी हूँ दुर्योधन मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए दुर्योधन उनके पिता का ये एक ही प्रयास था किसी प्रकार से पांडव भाइयों का वध कर लेने के लिए और उनका कार्य असफल था तो दुर्योधन ने कहा जिस प्रकार तुम तो मेरे तुमने मेरे घर को पवित्र बनाया है मैं चाहता हूँ तो मेरे भाई के घर को भी पवित्र बना रहा हूँ पर उनके पास अब जाना दोपहर के समय उनके घर को पवित्र बनाने के लिए जब पांडव भाई जंगल में जा रहे थे वनवास में तो सूर्य के देवता ने उनका सहयोग दिया सूर्य के देवता को पता था इन्हें ब्राह्मणों को खिलाना पड़ता है प्रसाद और जंगल में सुविधा होगी तो सूर्य के देवता ने एक अक्षय पात्र डोम दिया था जिससे जितना खाना आप चाहते हो निकलेगा पर केवल जब तक द्रौपदी ने अपना दोपहर का खाना नहीं खा लिया हो उसके बाद उस अगले पत्र के द्वारा अगले दिन प्रसाद मिलेगा तो दुर्वा सब नहीं हमने दुर्योधन के कहने पर पहुँचे दोपहर को जबकि पांडव भाइयों ने भोजन प्रसाद खा लिया था तो जब दुर्वास पहुँचे युद्ध ने उनका स्वागत किया और युद्ध ने कहा आप बैठो प्रसाद लीजिए तो दुर्वास मुनि ने कहा मुझे दोपहर का स्नान करने दो फिर मैं आकर प्रसाद स्वीकार करता हूँ तो दुर्वास मुनि उसके शिष्य गए स्नान करने के लिए और युद्ध ने कहा द्रौपदी प्रसाद तैयार करो दुर्वास मुनि आने वाला है दुर्वास मुनि के विषय में ये कहा जाता है जैसे शिव जी और मेरे नाम है आशुतोष ईजली प्लीज ईजली दिस प्लीज तो अमृत दुर्वास मुनि जल्दी प्रसन्न होते हैं जल्दी क्रोधित होते हैं तो जब युद्ध ने कहा द्रौपदी जैसे आदमी के लिए प्रसाद तैयार करो द्रौपदी घबरा गए कहाँ से मैंने से मैं दोपहर का प्रसाद खा लिया है और दुर्वास मुनि को हम संतुष्ट नहीं करेंगे वो हमें श्राप देगा वो रोने लगे और उसी समय उनके घर के आगे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया वो कौन थे भगवान भगवान ने कहा द्रौपदी मैं भूख लगी है कुछ खाने के लिए दो द्रौपदी ने कहा मैंने अभी देखा घर में कुछ भी नहीं है भगवान ने कहा मुझे देख ले दो यहाँ के शायद तो मैं आँखों से तेज है और भगवान गए रसोई में उन्होंने देखा एक दाना 
चिपका हुआ था बर्तन को और भगवान ने कहा तुम कह रहे खुश नहीं है ये देखो मेरे लिए एक दाना है काफी है और जब भगवान ने खाया तो सारे दरबार से मुनि और उनके दस दस शिष्यों को अचकी आने लगी ओ, ओ, ओ। और दरबार से मुनि समझ गए वे भगवान की लीला है ये पहले उन्होंने देखा था कि हमें भूख लग रही है और आप ऐसे महसूस हो रहा है कि हमने प्रसाद खा लिया है वो समझ गए ये भगवान की कोई लीला है तो दरबार से मुनि ने कहा चलो भागो यहाँ से क्योंकि उन्हें ये डर था कि वो युद्ध के घर में जाएंगे प्रसाद के लिए और वो कुछ खाएंगे नहीं तो युद्ध अपमान महसूस करेगा तो भगवान ने भीमसेन से कहा भीमसेन जाओ बुलाओ दरबार से बोलिए उनके शिष्यों को तो भीमसेन आए दरबार से बोले प्रसाद तैयार है घर में सब आपकी राह देख रहे हैं किसी जवाब ही दिया फिर वहाँ कई स्थान बैठे थे उन्होंने कहा ओ दुर्वा से मुनि उनके शिष्य वो तो कोई थोड़ी देर पहले भाग गए यहाँ से तो भगवान भक्तों की रक्षा कर भगवान अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन के रथ को चलाया दूसरे शब्दों में भगवान बन गए अर्जुन के ड्राइवर और अर्जुन ने कहा प्लीज टेक वे चेयर इन मिस द टू आर्मीज और भगवान क्या हो गए आप बहुत एक स्थिति में देख सकते हो कभी आप अमानी हिसाब या कोई धनी व्यक्ति को हो तुम गाड़ी चलाओ मैं पीछे बैठता हूँ <coughs> तो भगवान के साथ हम अनेक प्रकार के रिश्ते स्वीकार कर सकते हैं पुत्र के रूप में माता पिता के रूप में भाई बहन के रूप में तो हमारा जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम ये जीवन समर्पण करें भगवान की सेवा में भगवान की सेवा में समर्पण करोगे तो ही आप असली सुख अनुभव कर सकोगे नहते विदम स्वतः कहते हैं विष्णु प्रहलाद महाराज ने कहा लोग ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त होगा तो ये है जन्माष्टमी का समय अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र बॉम्बे पूना कारगर जू ये सब मंदिर जन्माष्टमी को इतने खुले रूप से नहीं मना पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है भगवान की कृपा से वहाँ दिल्ली का मंदिर जहाँ मैं इंसान बोल रहा हूँ आपको ये खुल गया था फुल्ली पाँच हफ्ते पहले फुल्ली ओपन मंगल आती से लेकर शाम के नौ बजे तक जैसे पहले होता था और काफ़ी उत्साहित जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा है तो हम सबको निर्णय करना चाहिए कि हमने भगवान कृष्ण को पसंद करना है और अगर आप उन्हें असल में प्रसन्न करना <coughs> असल में प्रसन्न करना चाहते हो तो हमें महामंत्र का जाप करना चाहिए है नाम <coughs> है नाम है नाम है नाम एवं केवल लोग न सेवा न सेवा न सेवा एवं गति रहने था कई बार लोग पूछते हैं आप लोग एक ही नाम लेते हो बार बार थकते नहीं हम कहते नहीं भगवान उनके नाम अभिन्न है और जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हो तो भगवान उस नामों में उपस्थित हैं हरिदास ठाकुर तीन लाख बार जाप करते थे हरिदास ठाकुर को मुसलमानों ने बाईस बाजारों में घसीटा था केवल ये कहा जा रहा था हरी नाम बंद करो हम छोड़ देंगे और उन्होंने हरी नाम को नहीं छोड़ा जब हमारी संस्था शुरू शुरू में सोवियत यूनियन में गई थी कई रशियन भक्तों को पकड़ लिया था 
उनको बड़ी गहरी सजा दी कि ये कहा इनाम बंद करो और उन्होंने नहीं किया तो आप सबको तो इन चीज़ों का भय नहीं है आप सब हर इनाम को जाप कीजिए और जितने ध्यान से करोगे उतना अधिक लाभ होगा और साथ में शास्त्र को भी पूरी है शास्त्र हैं भगवान की वाणी और ये जन्माशी का असली महत्व है हम ये निर्णय कर रहे हैं कि हमने भगवान के शरणागत और भी गहराई से होना है प्रभा जी कहते थे आप एक कदम उठाओ भगवान की तरफ भगवान दस कदम उठाएंगे तो हम सब में ये भाव आना चाहिए कि तन मन धन से मन बुद्धि इंद्रियों से हमने भगवान की सेवा करना है और कृष्ण भगवान अत्यंत दयालु हैं ये कृष्ण भगवान पकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण आए आने यही राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और प्रभापा के ग्रंथों में आपको प्रमाणिक कथा मिलती है प्रमाणिक ज्ञान मिलता है तो इसका लाभ उठाइए तो आप सब जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ये निर्णय कीजिएगा कि आपने ये जीवन परम भगवान के शरणागत होकर बिताना है और जितनी सेवा करोगे उतना ही कम है बात कभी ये नहीं सोचता कि मैंने बहुत कम बहुत सेवा कर ली है भक्त यही सोचता है मैंने कुछ नहीं किया मेरा नाम भी मत लो और संतों ने कहा है अब मेरा नाम ही मत लो ये थी उनकी विनम्रता तो आप सब का शुक्रिया आप सब मेरे नाम में रुचि बढ़ाइए जब प्रहलाद महाराज ने जम्मू माता के घर में थे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा जब उनके पिता ने उन्हें गोद में मिला कर बिठा कर पूछा प्रहलाद बताओ आज पाठशाला में क्या सीखे हो उन्होंने नर्मदा भक्ति का वर्णन किया शर्णम कितना विष्णु स्वर्णम पाद से न आशम वंदम दस्यम सख्यम आत्मनिवेद तो ये जो नवदा भक्ति का ज्ञान है ज्ञान होता है श्रवणम कीर्तनम के साथ और श्रवणम कीर्तन में हम सब रुचि बढ़ानी चाहिए और इसके द्वारा हम अजीत सुख प्राप्त कर सकेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा समझ दे I I I thought I thought you all went to sleep. Okay, I can take questions if you want. Okay, Guru Maharaj. Could you hear me clearly? Yes, Guru Maharaj. Because because in this computer, I don't have a mic. It's a built-in mic, which is not usually very loud. It's not a separate mic. So if you, because I have another lecture now. Um, I can answer some questions. I'll be happy to. Uh, one of the our devotees, uh, His Grace Panchatantra Prabhu, is asking, "What should be our uh, prayer during this festival time, during this special uh, Prakriti Divas time, these days? What should be our prayer and mood today or during this period?" And today, today, or during the lockdown period. <laughs> हमारे भगवान से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि आप हम हम आपके शरणागत हो सकें और आप हमें शक्ति दीजिए कि हम दीर्द होकर भगवान की सेवा करते रहें वी नीड डिटर्मिनेशन टू सर्व द लॉर्ड एंड वी शुड मेक अ सिंसियर एफर्ट टू सर्व द लॉर्ड एंड वी मेक अ सिंसियर एफर्ट The Lord will reciprocate and give us Shakti. Rupa Goswami says, "Adoshada tadasadu." First step is, we should have this knowledge. 
कि हम भगवान की शरणागत होना चाहिए और फिर जब आप प्रयास करो भजन किया फिर अनंत निवृत्ति आती है और फिर निष्ठा आती है तो इट ऑल बिगिन विद श्रवणम कृतना Thank you, Guru Maharaj Ji. Uh, there is another question from Pippa Sindhu Prabhu. He is asking, "Bhakti me pragati karne ke liye hume kya karna chahiye, Guru Maharaj Ji?" Pragati karne ke liye, Bhagwan ki shiksha ka paalan karna chahiye. Or wo hai iska liye kam hai me Bhagwan ke naamo ka uchharan. Bhagwan ne apne naamo me puri shakti dali hai. जैसे आप इस शास्त्र का मैं रोज पढ़ते हो सो so, हम जाप करें पढ़ें भक्तों के संग में रहें दिस विल गिव यू स्पिरिचुअल टॉनिक जैसे आजकल सब बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं है ना क्योंकि ये प्रॉपरगंडा है इम्यूनिटी बढ़ेगी वायरस का अटैक नहीं हो सकेगा सो वी नीड टू इंक्रीज आर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी and the process is chanting hearing associating with the body aur jo kaagar ke devote hain unki ye chinta rehni chahiye ki prabhu ji ke liye ye khushru hum jal se jal samapt kar rahe hain hari bol ye ye log छः महीने पाँच महीने से किसी न किसी बहाने लॉकडाउन एक्सटेंड होते जा रहा है और उसके कारण काफ़ी समस्या भी हैं और प्रचार भी बहुत कम हो रहा है और उसके द्वारा कंस्ट्रक्शन भी स्लो है और हम ये आरक्षणों का जल्दी दूर हो जाए हम दिल होकर सेवा करें मंदिर को समाप्त करें जल्दी से जल्दी मुक्ति प्राप्त करने का उपाय एक ही है भगवान कहते हैं देवी से गुण माय मामा माया दूर होता इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है पर अगर तुम मेरे ईश्वर में आओगे तो इसका विरोध कर सकोगे Krishna has given us very clearly all the instructions, very clearly, in black and white. We just have to practice them with determination. There is no secret; everything is public knowledge. Hare Krishna Maharaj, there is a question from Pius Malik. He is asking, he is saying, Hare Krishna Maharaj, please accept my respectful obeisances at your lotus feet. My question is. There are a number of obstacles that we face while performing devotional service. What is the reason for the same? Is it because Krishna wants us to come closer to Him, seeking His shelter, and then eventually surrendering unto Him? Obstacles will always be there. Even when Prabhupada was trying to preach, there were obstacles. Even when Lord Chaitanya was trying to preach, there were obstacles. The Muslims were in power. Lord Chaitanya was trying to preach, and the Muslims were forcibly converting Hindus. But Lord Chaitanya did not stop his preaching. When Nityananda and Haridas Sagar went house to house, requesting people, please share the holy name. Some people received him nicely. Some said, "Oh, he is a chore. Hai. Ghar mein aaye dekhne ke liye kya hai? Fir baad mein aayenge churaane ke liye." और कहीं उन्हें दरवाजा भी नहीं खोला सो आप से क्यों लोग मिले फिर आज के वतर में जो कठिनाइयाँ आती हैं कई बार हम सोचते हैं अभी हम भक्ति में जुड़े हैं तो कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए जिस चीज़ को भी यहाँ लगाऊँ उसे सोना सोना बन जाना चाहिए नॉट राइट वी हैव अर हिस्ट्री ऑफ खर्मा दैट नो बडी कैन अन डू आप जब भगवान की शरण लेते हो तो कर्मा कोटा कम्स डाउन और डजन में कम जीरो तो कुंती देवी जी ने कहा 
हे भगवान आप मेरे कष्टों को बढ़ाओ क्योंकि जब आप कष्टों को बढ़ाते हो तो मेरा हृदय शुद्ध होता है मैं और गहराई से आपकी शरण नगर पहुँचती हूँ सो ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटीज टू प्रीच ऑल्सो जैसे कि इस वक्त यू नो लॉकडाउन टेम्पल आर क्लोज गेटिंग दिस वायरस एंड सो ऑन मैनी पीपल नाउ यूजिंग इंटरनेट एंड सो ऑनलाइन दे प्रीचिंग मच मोर देन बिफोर दो दिन पहले मुझे जयपुता का स्वामी का फोन आया था महाराज कह रहे थे पहले मैं जापान गया था एक बार पूरी जिंदगी में अब मैं रोज जा रहा हूँ जापान सिंगापुर प्रीचिंग प्रोग्राम जग कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड हाँ गुड़गा मंदिर में ऑनलाइन जन्माष्टमी मना रहे हैं सब में सो यूजिंग इंटरनेट सो मेनी थिंग्स सो जब कठिनाई आती है ये मत सोचो क्यों आए मैं भगवान मैंने दीक्षा ली है कठिनाई क्यों 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 आती है जो हमारे संस्कार हैं वो तो हमें भोगना पड़ेगा और भगवान के प्रचार के दौरान भी कठिनाइयाँ आएंगी पर हमें उनका सामना करना है हरे कृष्णा महाराज जी महाराज जी इवन इफ थारगर इज सेलिब्रेटिंग ऑल द आवर फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग ऑनलाइन सो अभिषेक एंड ऑल अदर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑनलाइन गुरु महाराज तो सिंस थर्टी 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 फर्स्ट ऑफ दिस अगस्त जुलाई वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग टिल स्ट्रीमिंग <laughs> <laughs> on the youtube and this thing so everybody is taking the advantage of that maharaj oh yeah all our members are doing that <laughs> maharaj jagannath goind prabhu ji asking is correct question he is saying hare krishna maharaj devotees are chanting the maha mantra regularly and surrender to the lord still they get lots of pain why why they suffer why should you think i'm serving the lord i should not get any pain agar aapke kote mein dard hai और आप भगवान की शरण में आते हो तो सजा का कोटा कम हो जाएगा पर जीरो जीरो नहीं बनेगा हाँ हम भगवान से व्यापार करने थोड़ी आए हैं कि हम आपकी शरण लेंगे तो इसके बदले में कोई क्लेश नहीं कोई कष्ट नहीं जो कोटा है वो तो भुगतना पड़ेगा तो खुशी से भुगत हो ये जरूर है इट गेट रिड्यूस प्रॉपर इश्यू से हाई कोर्ट में सेंटेंस यू टू टेन ईयर्स इन जेयर Every appeal, the Supreme Court reduces it. It doesn't say zero, but it reduces it. Maharaj, yeah. I have one question. Hmm. We say that Krishna is the source of all incarnation. But when we see that Krishna is the source of all incarnation, we see that Krishna is the source of all incarnation. But when we see that Krishna is the source of all incarnation, we see that Krishna is the source of all incarnation. और फिर वो फोर हंड्रेड फॉर्म से कृष्ण के फॉर्म को लेते हैं तो महाराज इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रॉपर समझ सकते हैं भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है भगवान मेरे फोर हंड्रेड फॉर्म में पकड़ हुए थे अद्भुत फॉर्म इनकनसीव एंड देन सबसे पहले बहुत एक समाज में भगवान प्रकट होते हैं विष्णु के फॉर्म में फिर विष्णु से कृष्णा का फॉर्म लेते हैं तो कुछ लोगों को लगेगा कि भगवान फोर हंड्रेड फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है उससे कृष्णा का फॉर्म आता है फोर हंड्रेड फॉर्म वॉज जस्ट रिवील टू कन्विंस एस पेरेंट्स नाउ आई एम हेयर डोंट वरी भगवान से भी ये दिखाना चाहते थे अब मैं प्रकट हो गया हूँ घबराओ मत बट 
तो भगवतम क्लियरली स्टाब्लिश हो जैसे एक कैंडल से दूसरे कैंडल को जलाते हो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर इन कनेक्शन Maharaj, there is another question from uh, Antardip Dhor Prabhu. He is saying uh, during this lockdown period, how uh, अपना उत्साह कैसे बनाए रखें भक्ति में? Lockdown period, आपके उत्साह को तो कुछ नहीं कहता. उल्टा आपको मौका मिल रहा है ज़्यादा प्रयास करने के लिए, भगवान के ज़्यादा शनिगत होने के लिए. Is lockdown के कारण क्यों है? ये कारण कारण में लोग दुखी हैं इतने लोगों की मृत्यु हो गई है इतने लोग घबरा रहे हैं लोग सोचते हैं कि वायरस हो जाए तो कैंसर से भी ज़्यादा डेंजर है तो बहुत एक संसार में दुखालय भी है अशासन भी है भगवान कहते हैं कुछ ना कुछ क्लेश आते रहेगा हम कहते हैं नहीं कहा है दुख हमने तो हम तो सुखी है जो आप देख सकते हो किसने सोचा था इतना भयंकर वायरस आएगा किसने सोचा था कि जो रिएक्शन हुआ वो करना पड़ेगा किसने नहीं तो हम देख सकते हैं कि कष्ट और क्लेश बढ़ते ही जा रहा है ये अभी लोग वैक्सीनेशन की राह देख रहे हैं मान लो वैक्सीनेशन आ भी गया तो थोड़े से साल बाद हो एक नया वायरस आ जाएगा आगे ही लोग कहते हैं थर्ड वेव स्टार्टिंग तो ये एक जेल खाना है जहाँ की हम सब कैदी हैं जो होशियार कैदी हैं वो कहते हैं अरे यहाँ तो क्लेश है क्लेश है मतलब ये ज्ञान दो जिसके द्वारा हम यहाँ से निकल सकें महाराज जी आपने बताया बोनाफाइड कृष्ण कथा सुनना चाहिए हमको तो कई बार हम लोग कुछ वीडियो देखते हैं जैसे महाभारत करके है रामायण करके जो आ, मतलब इसकॉन के डिवोटीज ने नहीं बनाया या तो उनका महाराज वो बोनाफाइड कृष्ण कथा मानना चाहिए या फिर वीडियोस को नहीं देखना चाहिए Uh, what in the mind with the hair i heard it's not so bad so i got her come on i heard these videos are not so bad i mean it may not be 100% accurate but it's okay that's right yeah it's not the video but it's, it's something if something is commercialized or adulterated no no when you have the reality then and ignore it uh, there is one question from hari sari prabhu he is saying uh, he is asking that agar bhagwan ka janm jo hai wo divya tha wo duniya sab jante hain lekin bhagwan ka jo bhagwan jab aprakat hue hain sansar se to usko kaise dekha jaye wo bhagwan usko aprakat hote hain apni ichha ke anusar ये नहीं कि जैसे आप और हम प्रकट होते हैं कर्मों के इतिहास के कारण भगवान अब प्रकट होते हैं अब भी इच्छा के अनुसार और प्रकट भी होते हैं अब भी इच्छा के अनुसार Uh, as you said that we have to accomplish the temple construction but we are not getting good amount of donation devotees are not, i mean people are not donating so lakshmi aa nahi rahi utni to fir construction project kaise aage badhega maharaj we should try try our best we should try our best is sal janmashtami pe bhi kuch khas पार्टिसिपेशन 
we have to work hard and is some way in the audience too some way is not in the audience some is doing there is there we have try many many temples have done fairly good collection also and we should try our best and not be lazy aur agar hum prayas karenge nothing is impossible <coughs> i realize it is difficult <coughs> but delhi temple you know they have done fairly good collection is a question of making an effort challenges will always be there <coughs> and unfortunately it's getting more severe now i call a bigger role in helping ras thank you prabhu ji want to ask a question Sudhansh Prabhu ji, can you please ask? Hare Krishna Maharaj, Darva Pranam. Hare Maharaj. Maharaj, Maharaj, one thing I just wanted to inform you: you will be pleased to know that even in Philippines, in their schools and colleges, Bhagavad Gita is being taught now as a as a oldest literature in and all the oldest civilization heritage. You did a good job. In Philippines, we have a temple. In Bangkok, also we have a temple. So you can. So, there, so I recently met one a person, and when he knew, he did not knew much about Bhagavad Gita, but he he remembered that yes, in his school he was given this book, and when he came to know so many things which is there in that, how our lifestyle and how can we meet fight Corona and our karma is catching us, he was too much excited and he bought the book and he said that he would he would definitely definitely come back. After reading, so there good response also coming when we meet them. You are a good preacher. You preach all the people, right. come, all the people who come to your port. So that's very good. <laughs> Maharaj, one question is there, Maharaj. When we meet new, mostly our <coughs> own uh, friends like Indians, when they see that. The devotees who are who are uh, who are connected to uh, mantra and uh, they are following the regulations, and they see that they are also suffering. So their faith little bit, they are they are going to start, but their faith uh, get uh, shaky when they see that devotees are also suffering. So why you are saying that? Um, um, I mean, all things will be taken care if we follow. We don't say. हम ये नहीं कहते लोगों को कि अगर आप कृष्ण भक्ति को अपनाओगे तो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा हम ऐसा झूठ नहीं बोलते हम स्पष्ट कहते हैं भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं पर भक्ति करते हैं और चाहते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो उसका परिणाम हम भुगतते हैं पर छोटी मात्रा में The punishment is greatly minimized. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.